你给我滚！我碰见小你哥，以后别来找我了。阿修，你干嘛呢？你们两兄弟怎么回事？阿九，你怎么回来也不说一声？这是怎么啦？你自己问问自己。我这个做哥哥的帮了你多少？你还有脸说那个话？你放心，欠你的一分都不会少你的。我们兄弟就走到今天。你这说的什么话？兄弟俩不能好好说话。我说你们都是这样欺我的吧？做兄弟有今生没来世，有什么话不能好好说嘛？干嘛闹成这样？他要创业，我也支持他了吧？今天回来竟然还要我把农场抵押了给他周总，不给就跟我翻脸，有这样做兄弟的吗？又不会伤你的，我只是周总一段时间就还给你，不管什么事都是有风险的。那如果出了什么事我怎么办？说到底还是不信任嘛。阿俊，是不是发生什么事了？怎么一下子要那么多周总？没有，只是最近工作室要周总，家里有没有条件你不知道吗？做事情就不能量力而行，<笑>没什么好说的，有爸在大家我都不会来的。<笑>等一下。阿俊，你们俩兄弟有什么好闹的？有什么话进去好好说吧。妈，我先走了，有空再回来看你。阿俊，你们俩兄弟有什么好闹的？进去好好说呀。没什么好说的，让他走。阿俊，不要去了。去再上山给林叔送过去。走、啊。阿俊，阿俊。妈，你们一个人的，有没有把我？妈、啊，我没有那个意思。是不是发生什么事了？干嘛跟你哥呢？没有什么事，就是公司需要周转一段时间而已。你哥也是有家庭的，他帮你也不少，你不能只想你自己。那他是我哥，我不找他找谁？他帮你是情分，不帮你是本分，你不能道德去绑架他。换做是你，你会乐意吗？这里有伤我，你先拿去周转。不用，你留着吧，我想其他办法。先拿去周转，好了拿给我就行。嗯，谢谢你妈。不管怎么样，都不能说那样绝情的话，多伤兄弟感情。回去好好跟他说。我不去。你们两个真的是一个比一个假。这么久没回来了，陪妈散散步，聊聊天。好。阿兄，要不我们就帮帮阿俊吧，也没什么。不帮，就他那个态度，好像我欠他的一样。你是他哥嘛，你不帮他谁帮他？爱谁谁，我帮他还少吗？一次不帮就跟我翻脸。真的不管他呀？他可是你弟弟啊。不管，刚刚你也听到了，兄弟就走到今天。哎，你们俩兄弟真的是。喂，婆婆。啊，那样不好吧？哦，好，那你等我再打个电话给我。是妈妈，有什么事？啊？没什么，婆婆让我们赶紧摘了，给林叔送过去。啊、哦，差不多了，走吧。喂，婆婆。啊，怎么回事啊？在哪里？哦，好好好好。怎么了？婆婆说阿俊在窗口被人打了啊！怎么回事啊？这小子，谁敢欺负我弟弟？阿俊，阿俊，你去看看，你刚才窗口跟人打起来了啊！怎么会这样？小妹，没事吧？怎么好好的跟人打架？哪有打架？不是说你跟人打架吗？妈，真的，我们搞这一套。什么卡？不这样，你们什么时候能和好？亲兄弟吵吵闹闹很正常，真的有什么事情，还是会义无反顾给对方撑腰的，不是吗？走，走回家吃饭妈，他还给你，哥答应帮我了。你也是，你哥用你帮你，你要知道感恩，而不是觉得理所当然，知道吗？嗯，没有，今天是我不对，我自己态度也有问题。就是嘛，话说开就好了，兄弟哪有隔夜仇啊？办事父母恩，一世手足情，无论各自在干什么，兄弟姐妹永远是一家人，要互帮互助，不要太计较，知道吗？吃饭，吃饭。阿媳妇
，婆婆你回来啦！是啊，今天又有放假，她说想你们了，就带她过来玩。你要去哪？我要去阿雄那摘小番茄。对吗？我也要去摘小番茄。好啊，舅妈带你一起去。去什么去啊？不用写作业啊。哦，没事的，大姑姐，再晚回来再写也可以啊。你没孩子，你懂什么？小青，你这毛病还是改不了，什么话都张口就来。走，进去写作业。月月，你先写作业，舅妈摘回来给你吃。啊。好。婆婆，那我过去了。好。每天写作业都要交，你就不能自觉点，字写好看一点。你看人家小慧字写的多好看。月月，乖，好好写作业。外婆不是答应给你做米糕吃，今天就给你做。好呀，谢谢外婆。好好写作业。嗯。交作业就好好交，大吼大叫干什么？吃吃吃就知道吃，快些！阿雄，婆婆回来了，大姑姐跟月月也来了。月、嗯、月、欸、来了，那我们多摘点给她吃。好啊。是写一生的样子，才会有一片日的远。反正再晚了，我们回去吧。啊。阿雄，那不是月月吗？走过去看一下。月，你怎么了？月月，你不是在家做作业吗？怎么，月月，我妈是不是不爱我呀？怎么会呢？月月，你妈妈当然爱你啊。那为什么我怎么做她都不满意，都是骂我，从来没有夸过我？月月，你不要想太多了。妈妈是严格了点，但她都是为了你好。是啊，月月，妈妈只是表达爱的方式不一样。总是拿我和别人比较，我就想让他夸夸我，有那么难吗？好了，月月乖，不哭了哈。月月，你这孩子，我一走开你就给我偷懒。姐，月月这么乖，你别老是骂他。你以为我想这样啊？这孩子从来不让人省心。大姑姐，你好好跟他沟通嘛，这样反而会适得其反。是啊，姐，月月都这么大了，他其实都懂得。妈妈，我想你开心点，这样我也有一个好的心情和状态学习。过来。哎，妈妈真的很严厉吗？好，妈改。但是你也要好好学习，知道吗？嗯，知道了，妈妈。姐，我们回去吧。嗯。哎，快过来吃米糕。好呀，慢点吃。外婆做了很多。外婆，你做的米糕最好吃。喜欢吃什么跟外婆说，外婆做给你吃。好，谢谢外婆。乖，儿媳妇，那你尝一下。谢谢婆婆。妈，我也想吃。想吃自己拿呀。哎，弟，我们可能是石头里蹦出来的。那我岂不是孙悟空？五指山胖。<笑><笑>晨晨，这是什么做的？味道还挺特别的。妈，这是青团，我婆婆做的比这个更好吃。姐，这个味道真的挺特别的。儿媳妇，你等一下带亲家他们出去玩，我去摘青枣给林叔送过去。阿姨啊，你要去摘青枣啊？我都没见过青枣树长什么样，我也想去。婆婆，我去吧，顺便带小妹去看看。你们穿的这么漂亮，我去就行了。亲家母他们晚上就要回去了，你再陪他们多出去逛逛。亲家母让他们去吧，你叫我做青团回去，我也做给孩子们吃。好啊，那我们多做一点，晚上给你们带回去。儿媳妇，地里路滑，你们慢一点。好，姐，我们走。我给阿雄打个电话，让他做个模具。挂东挂哈密瓜，不爱我你是傻瓜。
。喂嘛，阿雄，你做个模具，我要做青团给亲家他们带回去。嗯，好。走，我们先去摘苏区茶。好。哇，竟然这么多青草！哎，小妹妹你，嗯，我好甜，你慢一点，这里滑，嗯。亲家，这个就是苏去草，这个名字有点奇怪。是啊，因为它的叶子毛茸茸的，像老鼠的耳朵，所以叫苏去草。小妹，走了。林叔，给你清早。好好好。林叔，那我先走了。啊、小妹呢？亲家母，今天我们就回去了。这几天给你添麻烦了，真正就劳烦你东北行了。哪里呀、啊？我们还要谢谢你培养了一个好女儿，陪你我家臭小子了。你放心，我一直把她当女儿一样看待。真正能遇到你这样通情达理的好婆婆，我很放心。你教会了她很多，她真的长大了。哪有啊？她本来就很懂事。小妹，你在干嘛呀？姐，这蝴蝶兰好看吗？我要买。你晚上都要回去了，这么大你怎么带呀、啊？没事啊，可以打包寄回去。吓唬呢，走了，浪费，跟个小孩子一样。哎哎哎哎哎姐，那花又不贵，干嘛不让我买？你这样可不行，花钱大手大脚，要学会节俭一点。姐，一盆花而已，你现在怎么变成这样？好啦，走吧。一婆，这么晚了，你菜还没卖完啊？是啊，还在做这。一婆，这些都给我吧，你早点回去。好，好，好。<笑>一婆，给你早点回去。姐，你还说我呢？姐夫农场不是有很多菜，你还忙着？小妹，你不知道，一婆为了这些菜都做一下午了。哦，所以你也要懂事一点，别大手大脚，爸也不容易的。嗯，走，回去。好。只是寻常岁月时，书写风花雪月时，爱你的每个秋日。多收一点带回去。好。女儿，妈回去了，你要好好的。嗯，亲家，过几天跟阿雪我们一起过来玩几天。好，姐。爸其实挺想你的，我跟他视频说你要回去，他还偷偷笑呢。真的吗？小美，等忙完这段，我就带你姐回去看看吧。好的，姐夫，不早了，那我们就先回去了。路上开车慢点。姐，拜拜。婆婆，阿雄，快来喝点酸梅汤啊！我们都带水了，你还送过来干嘛？太阳这么大。婆婆，酸梅汤比较解渴，我也想来帮帮忙。我看你是想来看我的吧？哪有啊，讨厌！妈，你怎么了？婆婆，没事没事，干活吧。姐姐
，嘿，妈，小贝，你们怎么来了？慢点，慢点。你都不回来看我们，妈只好过来看你。对不起，妈。唉，你也别怪你爸，他也是为了你好。亲家母，你难得来一趟，在这边多玩几天。是啊，妈，真真经常念叨你。回去聊吧，这边太远了。妈，小妹，我们回去吧。这边坐。妈，小妹，吃点水果。我们不吃这样的水果，我们要吃精品的。小妹，这都是我们自己种的，很甜的。反正我吃不习惯。哦，小妹，你们等我一下。小妹，你这是干嘛呢？没干嘛呀。今天怎么奇奇怪怪？妈，小妹，你们吃榴莲。阿、啊、雄，你怎么买这么多榴莲？很贵吧？这些不贵的，超市里确实很贵。但是现在拼多多和泰国榴莲果农谈了合作，搞了榴莲尝鲜试吃专场，每人限一份五斤精准大榴莲，直接给大家试吃重口碑，让大家提前吃到高品质的大榴莲。我就试着点了一下，没想到真有。你看，还没剥开就能闻到清香，果肉又大又饱满，香甜软糯。嗯，好甜啊，还几乎不花钱，要怎么抢？简单，我跟官方申请了一万个优先试吃名额，填个地址就有机会收到五斤的精准榴莲，颗颗都是精心挑选的大果。链接我放在评论区置顶了，能点开就说明还有试吃名额，不用等到五六月就能结餐，抢完就下线了。亲家，你们晚上就住这个房间，我收拾好了。走，妈，我们去看看。阿姨，这屋里到处都是灰，这怎么住啊？那我等下再好好打扫一下。阿姨，这床也有点硬，我妈腰不太好，不能睡这么硬的床。是我没考虑周到，我坐进去再搬一张床垫过来。阿姨，这床单被褥也太旧了。肯定有味道，那我一会儿拿出去晒一下，晚上就可以睡了。晒一会儿也不行啊，小妹，还是会有味道吧。阿雄，你去镇上买一床床垫和被褥回来，床垫要软一点的。哦，好。阿星星，带亲家和小妹出去坐，我去打扫卫生。嗯，好的。妈、啊，被褥床垫买回来了。好，我还带了妈和小妹的日用品回来。这牙刷也太硬了吧！我都习惯用电动牙刷。啊，太硬了吗？小妹，牙刷不都一样，能洗漱就行了。不行，我就爱用电动的。没事没事，我现在就去买。小妹，你跟我出来一下。哦。小妹，你今天怎么了？干嘛那么为难人？姐，我就是想试试他们家人是不是真的有那么好的脾气。什么叫他们家人？他们现在是我的家人，也是你的家人，连最起码尊重都没有。我就是想试试他们是不是真的对你好。小妹，没有谁的付出是天经地义的，也没有谁的索取是理所当然的。人和人之间，任何关系都是相互的。哦，女、哎、儿，你是真的长大了。今天是我让珊珊那样做的。妈，你就放心吧，我知道的。嗯，看来亲家教会了你很多，我也放心了。你老爸那边我会好好跟他说说的。嗯，我回来了，电动牙刷。<笑>儿媳妇喊亲家他们出来吃饭了。好，来啦，这边坐。妈，小妹，这桌子菜都是婆婆亲手做的，你们快尝一尝。嗯，这菜看的倒是不错，鲜下口味，也不知道你们能不能吃得习惯。亲家母，你今天呢？我这个小女儿没有礼貌，你别往心里去。都是当妈的，我都理解。我把珍珍当女儿一样看待，你就放心吧。嗯，姐夫，我今天的演技怎么样？你演就算了，能不能别让我跑来跑去，还累了呢？吃饭，吃饭。儿媳妇，你这是干嘛？婆婆，我在刮锅灰啊。有你这样刮锅灰的吗？全刮到脸上去了。啊？有吗？我没注意，我来挂吧，赶紧去洗把脸，等一下跟我去摘砂糖橘。嗯，好。婆婆，走吧。秋日无边的芦苇荡漾。
大爷，这个瓶子给你。哎，谢谢节目你啊。不客气，大爷。婆婆，这位老人家看着好心酸啊！哎，为了生活都不容易。走吧。哎、花东花，米花，不爱我，你是啥花？喂，阿兄。真真，你在哪？我跟婆婆在台上很急呢，怎么啦？想我啦？讲这种话，我今天没什么事，过去给你们帮忙。好。真真，我刚刚摘的这个砂糖橘好甜啊，你尝一下，怎么样？你摘的都甜。阿媳妇，阿小，我回去了。好，来了。那我来洗吧。嗯，等一下。婆婆，那不是早上那个大爷吗？是啊，怎么在吃馒头？大爷，你怎么就吃馒头呀？是啊，大哥，我进去煮碗面给你吃吧。不要不要，我是馒头就可以了。没关系的，大爷，我扶您进去坐吧。好好好，谢谢。这边坐。大爷，您是哪的呀？鲁滨村的。哦，那您经常过来这边吗？是啊，一个人在家没事就去买鲜甜瓶子。大爷，刚好我家厨房有一点瓶子，我去拿出来给你。谢谢谢谢谢谢。大哥，吃了吃。经营的太热心了。大哥，我给你介绍一个手工活吧，会轻松一点。不用了，我家里就几家，我去打工买点沙糖。这样啊，大爷，你平时就一个人在家吗？是啊。以前老板在的时候，我经常陪他出来选瓶子。这么多年了，我是不选瓶子，就好像他还在福建电影院。大爷，您留个联系方式吧，以后有瓶子的我打电话给你。谢谢你慢点，面条盖回去的。好好好，那你慢点。大爷慢一点。嗯。哎呀，婆婆，阿雄，大爷的照片忘记拿了。这照片对他应该很重要，没了一定很着急。我们给他送过去吧，反正今天也没什么事，顺便带点瓜果蔬菜。好，那我打电话问大爷住哪里。啊、大爷，你的照片。谢谢你们特意送过来。没事的，大哥也不远。大爷，这些东西给你要放哪里？哎，还带这么多东西，用这里走啊？用这里的。好、啊，大爷，这就是你说的养一点鸡鸭吗？是不是？人那边也是一年养鸡的，那也不少吧？那前面还有鸡鸡头呢吗？嗯你们晚上离开来吃饭？不用了，大哥，我们也得回去做饭了，就不麻烦你了。那你们等我一下，今天麻烦你先去你们带回去。不用了，大哥，不要这么客气。没事没事，拿起拿起拿起。好吧，大哥，那你拿，我们先回去了。啊，慢走啊。月光送夜空前行，朝一个方向。不是一世界里的光怪陆离，只是因为你，萤火虫飞向草坪。来，尝尝大爷的鸭肉。<笑>阿雄，两个人在一起久了，是不是做什么事情都会有对方的影子？应该吧，不知道我们有没有影子。要不我们也一起做一件有意义的事吧？好啊，那我们捡瓶子吧。你们够了没有？还让不让人吃饭？真真，小芳，你怎么来了？真真，你可以陪我出去走走吗？可以呀，婆婆，我去陪小芳走走。嗯，去吧，走吧，小芳。哦小范，你是不是还没放下阿婶？我也不知道，总是会不自觉地想起我们在一起的点点滴滴。
，再给自己一点时间吧，慢慢会过去的。嗯，走吧。哎，小凡，那不是阿胜吗？阿胜，你怎么来了？都已经分手了，你还过来找我干嘛？你别想多了，我只是刚好经过而已。阿胜，你那么凶干嘛？就不能好好说话？我才刚谈了一个工地，很忙的，你们赶紧走吧。哼，小范，我们走。你在这干嘛？还不去干活？啊、呃，马上去，马上去。快点，默默承载了。赶紧把他叫出来，这样走这算什么意思啊？就是啊。阿正跟我家姐夫已经分手了，你们要找去别处找。分手怎么可能？想躲他也编个好点的理由。阿总。大家都是乡里乡亲的，这样闹下去多不好看。我们也不想闹得不好看，阿胜现在人也找不到。对呀、啊，一个家家都没有，算怎么回事啊？阿胜真的不在我这边。阿刚、阿忠、阿红婶这边了解情况，到时候让阿婶给你们一个交代。行吧，阿红婶，告诉他事情不解决，我们还会来的。阿忠走。阿胜这孩子到底做了什么？怎么欠了这么多？没事了，阿明，我们先回去了。嗯，好。阿雄，阿胜是怎么回事？你是不是有什么事瞒着我？妈，其实阿胜的公司倒了，他和小芳分手也是不想拖累小芳。这孩子这么大的事情也不说，就自己一个人扛。妈，我答应阿胜了，这是帮他保密的。小，哎，小芳，真正，你怎么在这？阿雄，小芳刚刚听见你说的话了。啊？你们两个赶紧跟过去看看。啊，走。张启胜，你知道了也好。张启胜，你打算骂我多久？你这样做有意思吗？我现在什么都没有了，一不意思的，重要吗？我们刚开始交往的时候，你不也一无所有？为什么现在就不行？我已经够烦了，你能不能别再来烦我了？张启胜，我恨你，小范。阿胜，有些人错过了就是一辈子，最起码他不用跟着我吃苦。也许他要离的，这样会不会太自私了？也许吧。阿胜，阿胜，从来没想过，这是我这些年存下来的，你拿去应急吧。不经意间伤了你的心。小范，对不起。臭小子，又偷懒了，还整天在这谈恋爱，还不去干活？有你这样干活的吗？小范，等我下班去找你。好。不是一时间里的光怪陆离，让我无法从不有痛的人心，这句话也是无有非无的千里。小范怎么样了？婆婆，他们已经和好了。那就好，连个人走到一起也不容易。是啊，阿雄，要是你能撑倒了，你会面对我吗？瞎说什么呢？我这么帅，赶紧跟他走。臭不要脸，真的。真在，真在，阿姨出什么事了吗？你知道九凤在哪里吗？啊，不知道啊。怎么了，阿敏？哎呀，九凤他不见了，怎么办啊？啊，什么时候的事？早上就没看到他，电话也打不通。阿姨，你别着急，说不定在小丽那边。我就是从小丽那边过来的，他也帮忙到处找呢。怎么会这样？是发生什么事了吗？说是失恋了，这几天也没吃什么东西，就把自己关在房间里，真叫人担心。那他能跑到哪里去啊？儿媳妇，你问一下小焕的朋友有没有在他们那里，我跟阿明到处找找看。阿明中。嗯，好。小芳，小芳，小芳，小芳。喂，小壮，小范在不在你那里啊？没有啊，我不知道在哪，好多天都没联系了。小范
放，小放，小放，小放。有你这么不负责任的吗？好歹他也跟了你几年。我们都分手了，他还干嘛干嘛？关我什么事啊？阿婶，你太过分了，小芳都不见了，你一点都不担心吗？不见了就去找啊，跟我吵有什么用啊？难道我还负责他一辈子吗？你，小丽，我们走。真真真的好气啊！没想到阿婶是这种人。这样也好，小芳没跟他是对的。那现在怎么办？小芳会不会想不开啊？不会吧，你先别着急，我们去小芳经常待的地方看看吧。好，走。真真，你们干嘛呢？慌慌张张的。我们在找小帆，他和阿顺分手了，不知道跑哪去了。啊，我跟你们一起去找吧。嗯，你们去下面看看啊，上面。我。阿顺，阿九，小帆在那里，你去叫他回去吧。你们不是都打算结婚了？怎么回事？公司倒了，吃了一屁股，结婚，还算了吧。所以你瞒着他，要跟他分手，总不能让他跟我过苦日子吧？你考虑清楚了。嗯，拜托你了，帮我保密。好吧，你过去安慰一下他吧。我走了。不爱我，是傻瓜。真的，小芳在幸福大桥这边。嗯。小范，你们怎么来了？你真是让我们好找，你妈妈都急坏了。是啊，怎么还把手机都关机了？对不起，给你们添麻烦了，我只想一个人静一静。小范，别难过了，会过去的。嗯，我也想明白了，这是我跟阿胜开始的地方，也是我们结束的地方了。想通了就好，阿胜就是个混蛋，他不值得。以前觉得。感情就是全部，放弃了很多，没有好好充实自己。现在我该做自己喜欢做的事情了。你能想明白就好了。我刚刚还在想怎么安慰你呢。就是自己变优秀了，回头找个比阿婶强百倍的。嗯，好。我们赶紧回去吧，省得老人家担心。走吧，我们走吧。从夜空前行，找一个方向，不是一时三地的光怪陆离，因为我们化成红色草坪，走过光阴的草坪，我会把这些与我飞舞的潜力分离。妈，我们回来了。回来了，小芳呢？她没事吧？没事，她已经回家了。那就好，吃饭吧。阿雄，你说小芳之前跟阿胜感情那么好，怎么突然就能那么的决绝？生活中会有很多事情身不由己，吃饭吧。什么嘛？儿媳妇，我去地里了，你吃完衣服拿去洗一下。嗯，好。嗯，哎，又坏了。真的，不是有洗衣机吗？你怎么用手洗衣服？洗衣机又坏了。哎，怎么又坏了？这么冷的天，你进去吧，我来洗。不用，你哪会洗啊？我自己来。你忘了读大学的时候，你的衣服还是我洗的吧？进去吧。阿雄，婆婆下地水忘了带，我给她送过去。嗯、啊，下一天路上卖的。好，知道了。嗯、婆婆。婆婆，哎，姨婆，你也在干活啊？你来干嘛？我给你送水来了，放地上吧。婆婆，我来帮你吧。快帮你婆婆做事啊，不要太懒了。不用，你回去吧。等一下衣服弄脏了，我这都快好了。阿婆，你这么管儿媳妇，不让她做事，会成为她的。年轻人有这个心，我们做婆婆的就很开心了。儿子，好心提起你，把儿媳妇传上天了，以后的事故就是你。你还是操心自己家的儿媳妇吧。
。姨婆，婆婆教会了我很多东西，我知道婆婆对我好，我也会多帮忙的。说那么多干嘛？你回去吧。嗯。婆婆，反正我也没事做，我过去帮姨婆摘豆豆吧。嗯，那你去吧，我去卖菜了。姨婆，你休息一会儿，我帮你摘。不用，我休息一会儿就好了。你以后穿的这么漂亮，一会儿会乱穿了。没关系的，姨婆，我婆婆也就那么一说，她比我还热心肠。哎，年纪大了，身体越来越差。要是我、哦、年轻的时候做点活，一会儿就干完了。是是是，姨婆，以后啊，你想欺负就好，不要那么累。新鲜的豆豆，过来看，过来瞧，又嫩又好吃。哎，哎，小弟，过来看一下，新鲜的豆豆非常好吃，来，慢走啊。慢走啊！姨婆，都摘好了，我扶您回去吧。姨婆，您慢点。姨婆，有没有好一点？我帮你捏一捏吧。真真，我在天里那么着你，你别生气。怎么会呢，姨婆？我怎么能跟您生气呢？我希望你能多学点东西。现在的年轻人都不愿意干农活。姨婆，那是您不知道，现在可不比你们以前了。姨婆，那你多休息，我先回去做饭了。好、啊、好。啊阿、啊、虎，你回来了。是啊，真真这个孩子真不错，我那么说他，他都不争气。真真这孩子挺乖的，对我也很孝顺。那我先回去了啊啊啊！夜风从夜空前行，雨过后风平静，不是一时间里的风和雨，只是因为你，萤火虫飞向草坪。婆婆，吃饭了，来了。婆婆，快尝尝你最爱吃的菜。儿媳妇，姨婆年纪大了，你今天做的很好。是您教我的呀，要做个温暖的人。嗯，妈。我也把洗衣机修好了，快快好。那是你应该做的，吃饭。<笑>婆婆，你今天是要去卖糖葫芦吗？是啊，这几天后山桃花开了，人很多，我做点糖葫芦去买。是吗？那一定很好看，我跟你一起去吧。我一个人就行了，你去地里砍些甘蔗回来。哦。妈，我去砍甘蔗嘛，那真真跟你一起去。行吧，晒黑了可别怪我没提醒你。不怕，晒黑我也喜欢。我走了。喂，小丽，真真，你今天有事吗？能不能帮我个忙啊？我一会儿要去桃花源啊。下次再去看桃花吧。你能不能过来帮我替班？啊，你请假不行吗？我家里突然有急事，临时不好请假，你就帮帮我吧。好吧，谢谢你，真真。婆婆，小丽有急事，我要去帮她替班。嗯，去吧。婆婆，那我走了。熟悉风花雪月时，爱你的每个秋日。像春花未知，只是寻常岁月。真真，你来了，那这边麻烦你了，改天我请你吃饭。好，你慢点。你就是过来帮小丽替班的吧？是啊，你好。哦，那边是小丽负责人，去把卫生搞一下吧。哦，好。
阿九，你在做什么？妈，这么快就回来了，我还想给你们送饭。那边今天很热闹，一会儿就没了。哦，真真的。小李家里有事，很认真过去帮他替办。啊，那他今天又看不到桃花了。你这是在做雨吗？怎么还是包装的？一天就知道乱花钱。妈，这是天海藏家的酸菜鱼，他家的酸菜鱼采用的都是大片的黑鱼肉，肉质鲜嫩，不仅有鱼，还有酸菜汤包，只需加热五分钟即可食用，并且吃起来酸酸辣辣，开胃又下饭。平均一份还不到二十块钱，这很划算啊！在哪里买的？真正爱吃酸菜鱼，你再买一些回来。没问题的嘛，一会我再抢两单。如果有想吃的朋友，也可以点击视频下方的小黄车上抢两单。啊妈，我给珍珍说话了。珍珍啊，你去接待一下。哦，好。美女，有喜欢的可以看一下哦，这边的衣服很适合你。你自己穿的这么土，还会帮别人搭配衣服吗？还是我自己看。真真，肚子饿了吗？吃饭了。你怎么来了？我这边吃就可以了。我今天特意做了你喜欢吃的酸菜鱼，你没吃到我不是白忙活了。真的，我们去那边吃。嗯，对。真好吃，慢点吃。真是看不出来，看他装扮土里土气的，没想到老公还挺帅的哈。是，是我来当饭吃吗？也是哦。阿雄，我吃好了。这套不错。你好，这一套放在打包什么？好。阿雄，这里还有很多衣服，我不要。没关系。你好，打包好了。好，谢谢。阿雄，你是不是也嫌弃我穿的不好看？没有，我只是不想有别人的议论，影响你的心情。怎么会呢？让他们说，我又不在意。对。走，看桃花钱。你这还没下班呢。那小丽请假吧，这个麻烦的，影响我心情。哎哎哎，还没下班呢！哇，好漂亮！阿雄，快帮我拍张照。好吧，今天的桃花是挺漂亮的。是啊，大自然真的是太神奇了，还有什么是值得不开心的呢？